আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু সুবর্ণাস কুকিং গ্যালারি যারা আমার মতো আচার খেতে পছন্দ করেন তারা আম ফোড়ানোর আগেই আচার তৈরি করে সংরক্ষণ করে রাখুন এক বছর পর্যন্ত আমি আজ তৈরি করে দেখাবো কাঁচা আমের মিষ্টি আচার আমি আশা করছি আমার এই ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে আমি এখানে আধা কেজি মতো আম এভাবে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনোভাবে কেটে নিতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো কিছুটা লবণ আমি এখানে আধা কেজির জন্য এক চা চামচ লবণ দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি আধা কেজি চিনি আমি যেহেতু মিষ্টি আচার তৈরি করব তাই আধা কেজি আমের জন্য আমি আধা কেজি চিনি ব্যবহার করছি এখন ভালো করে একটু মিশিয়ে নিতে হবে এখন এটিকে ঢেকে আমি এক ঘন্টা পর্যন্ত রেখে দিব এদিকে আচার তৈরির জন্য যে মশলাগুলো লাগবে নিয়েছি কালো জিরা মৌরি লাল মরিচের গুঁড়া জিরা আমি সব কিছু আধা চা চামচ করে নিয়েছি দেখি শুকনো মশলাগুলোকে আমি একটু ভেজে নিব খুব বেশি ভাজতে যাব না তাহলে পুড়ে কালারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে আমি এখন চোলা থেকে নামিয়ে মশলাগুলোকে গুঁড়ো করে নিব আমি যে আমটা ঢেকে রেখেছিলাম সেই আমটা চিনিটা গলে পানি বের হয়ে গেছে এখন সরাসরি চোলাতে চলে যাব একটা প্যানে আমি আমগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এখন অপেক্ষা করব বলক ওঠা পর্যন্ত আমার আমি বলক উঠে গেছে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ভিনিগার হোয়াইট ভিনিগার দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া আচারে একটু কালার তৈরি করার জন্য আমি মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন সম্পূর্ণ অপশনাল একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি আমি যে শুকনা মশলাটা গুঁড়া করে রেখেছিলাম সেটা এবার দিয়ে দিব আধা চা চামচ কালো জিরা আমার আমটা প্রায় হয়ে এসেছে আমার আমের কালার সুন্দর একটা কালার এসেছে যখন দেখবেন আমি শিরাটা এরকম ঘন হয়ে এসেছে তখন বুঝতে হবে আপনার আচারটা তৈরি হয়ে গেছে এখন চুলা থেকে নামিয়ে আমি একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করব তৈরি হয়ে গেছে কাঁচা আমের মিষ্টি আচার আচারটি তৈরি করে আপনারা এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন তবে যে বয়ামে আচারটি রাখবেন সেটি অবশ্যই ভালোভাবে ড্রাই ও ক্লিন হতে হবে আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আজ এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি ফিরে আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফিজ